Zdravo, u ovom videu pokazat ćemo kako da koristite aplikaciju za osnovne operacije sa vektorima. Ovdje vidimo sabiranje vektora. Ovdje možemo da vidimo oduzimanje dva vektora metodom poligona. Pokazat ćemo i metodu paralelograma. Također ćemo pokazati i operaciju umnoženja vektora skolarom. Pogledajmo sada kako se koristi aplikacija. Aplikacija se sastoji od dva moda. U prvom modu treba da zadamo izraz. Dodat ćemo random vektor koji klikom na slajdere možemo da promenimo njegovu dužinu ili položaj koji zaklapa. Drugo dugme add vektor zahteva da Naravno, prvo moramo da kliknemo na neku operaciju, na primjer u ovom slučaju sabiranje. Zadat ćemo poziciju vektora, dužinu i položaj, odnosno ugao koji zaklapa sa x osom, a zatim kliknuti na add vektor i dodati ga u izraz. Ako smo završili kreiranje, kliknemo na finish. Možemo dok je on selektovan da izmenimo položaj recimo. I sad kad smo kliknuli na finish, a zatim na praktis započinjemo vežbu. Selektujemo određen vektor i nadovežemo ga na početak drugog da bismo primenili metodu paralelograma. Ona zahteva da se selektuju dva vektora, jedan je pravac, a drugi je stranica paralelograma. Nad formiranim paralelogramom, a prethodno smo kliknuli na dugme rez, možemo da crtamo rezultantu tako što zadamo dve tačke. Klikom na finish vidimo tačno rešenje. Možemo da restartujemo i da sada probamo drugom metodom. Evo, nadovezali smo jedan vektor na kraj drugog, klikom na rez, crtamo rezultantu i klikom na finish proveravamo da li je ona tačna. Klikom na restart dugme krećemo iz početka, sada ćemo formirati nešto složeniji izraz. Dakle, dodamo random vektor, dodat ćemo sada oduzimanje vektora, dodati drugi vektor. Dakle, imamo izraz za minus b za sada. Malo ćemo da povlačenjem slajdera promenimo dužinu. Možemo da množimo ovaj vektor skalarom, dakle zadamo koeficijent i kliknemo na puta i vidite izraz koji se formira gore. Klikom na praktis, započinjemo sa vežbom. Prvo ćemo onaj vektor koji se oduzima da okrenemo za 180 stepeni, da bismo dobili vektor u suprotnom pravcu. Dakle, moramo da ga selektujemo, zadamo 180, ovdje imamo finije podešavanje, i kad završimo to finije podešavanje, kliknemo na dan, evo, okrenuo se vektor u suprotnom pravcu, sada ga selektujemo, uvećamo dužinu duplo, dakle, namestimo da multiplicira dva puta i kliknemo na dan, evo, vidite, promenio je dužinu, zatim selektujemo vektor koji hoćemo da premestimo u i da nadovežemo na početak drugog vektora, da bi smo primenili metodu paralelograma. Također zadamo dva pravca i vidite klikom na dugme za finish crta se paralelogram, a zatim klikom na rez crtamo rezultantu. I na kraju klikom na finish provjeravamo ispravnost. Resetovat ćemo i započeti sada to isto, ali metodom poligona sila. Dakle, selektujemo, okrenemo vektor koji se oduzima za 180 stepeni, Zatim ga pomnožimo i sada treba da nadovežemo jedan na drugi. Znači to je sada pretvoreno u sabiranje početnog vektora i onog drugog sa suprotnim znakom i dva puta većeg intenziteta. Klikom na finish. Još pokazat ćemo još jedan izraz, sada bez množenja vektora, ali imamo tri člana. Dakle, dodali smo jedan vektor, podesili, prvo sabiramo i dodajemo drugi vektor, zatim ćemo da izvršimo oduzimanje, 
sa tre, trećeg vektora, dodali smo neko tri vektora. Onaj koji je sa znakom minus njega obrćen za 180 stepeni. Prvo, dakle sada smo tek zadali uslov, izraz. Kliknuli na praktiz da započnemo sa vežbanjem. Selektujemo onaj posljednji vektor koji ima ispred znak minus i njega treba da okrenemo za 180 stepeni. I sada treba sabrati tri vektora. Prvo ćemo metodu paralelograma da pokažemo. Evo, kliknemo na paralelno, to je metoda paralelograma, selektujemo dva od tri vektora i završimo, evo sada kada kliknemo na ovo dugme pored, završavamo crtanje metode paralelograma, zatim kliknemo na rez i klikom na dve tačke početak i kraj crtamo rezultantu, prvu, ali sada ćemo imati još jednu. Formiramo novi paralelogram, sada sa rezultantom i preostalim vektorom, dakle selektujemo sada ta dva. Klikom na drov paralelogram, crtamo novi paralelogram koji formiraju rezultanta i treći vektor i sada crtamo konačnu rezultantu kao dijagonalu paralelogramu. Evo da provjerimo. Sada ćemo, restartovali smo u ovaj među korak da bismo sada to isto uradili metodom poligona. Dakle, ovaj početni treći vektor obrćemo za 180 stepeni i sada trebamo da nadovežemo tri vektora, selektujemo jedan koji želimo da pomerimo i nadovezujemo na kraj nekog od ova preostala dva, zatim treći vektor selektujemo, nadovezujemo na kraj drugog i sada kad kliknemo na rez, crtamo rezultantu. Klikom na dve tačke, početak i kraj rezultante i klikom na finish. To bi bilo sve, hvala na pažnji i pogledajte stranicu sa linkom koji vidite ispred da biste došli do aplikacije.